Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi bersama aku Arya Mat Channel. Terima kasih yang sudah menonton dan juga subscribe. Semoga sehat selalu, semoga rezekinya lancar selalu dan semoga apa yang kalian cita-citakan disegerakan selalu ya. Amin. Jadi teman-teman di video kali itu aku mau bercerita ya kenapa aku dalam dua hari ini aku tuh upload videonya juga kayak jarang gitu ya maksudnya kadang upload kadang enggak untuk beberapa hari yang lalu gitu dikarenakan bapakku tuh sakitnya mulai memburuk ya keadaannya mulai memburuk dan akhirnya kemarin tanggal berapa sih tanggal 7 November tahun 2020 hari Sabtu tepatnya bapakku berpulang ke rahmatullah ya jadi aku tuh hari kemarin tuh bener-bener bener-bener terpukul sedih gitu ya jadi aku nggak bikin video nggak semangat bikin video dan aku kemarin sama sekali nggak pegang HP jadi nggak bisa ngambil momen apapun di mulai bapak Pusakartul maut terus sampai pemakaman selesai aku bener-bener fokus dan aku pengen ini gitu jadi nggak sama sekali aku nggak pegang video nggak berhubungan dengan siapapun ya WhatsApp semuanya aku aku tinggal semuanya gitu karena jujur aku sedang dalam keadaan berkabung gitu ya tapi aku ucapin terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah ucapin yang udah bantu support moral material dan juga tenaga mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat teman-teman semuanya yang udah bersedia membantu dan menghormati e, untuk yang terakhirnya untuk almarhum bapakku bapakku bapak Ahmad Sulastio jadi kronologinya bapakku tuh tahun 2012 kecelakaan sampai lima hari nggak sadar di rumah sakit terus tahun 2014 kecelakaan yang kedua itu yang sampai parah-parahnya parah gitu terus diobatinya aku udah sampai ke Angga Praja Buana pokoknya setiap apapun yang orang lain apa namanya orang lain sarankan selalu mamaku turutin beli obat ini diturutin beli obat itu diturutin gitu ya tapi ya memang keadaannya udah seperti itu gitu ya terus kondisi mental juga udah melemah untuk dari kecelakaan kedua itu dan pokoknya udah udah bukan kayak bapakku lagi gitulah. Nah terus nambah tahun gitu ya bapakku dia pokoknya selalu kondisinya tuh menurun dari dari segi ingatannya dari segi tenaga semuanya udah menurun dan puncaknya kemarin tanggal 7 November 2020 hari Sabtu bapakku menghembuskan nafas yang terakhir pada waktu subuh jujur aku sedih banget ya karena aku di sini tuh sendirian gitu gak ada orang lain lagi yang aku tuh bingung banget jam 3 subuh tuh mamaku bangunin aku karena mamaku tuh pengennya tuh aku takutnya mau minta maaf sama bapakku atau gimana gitu karena jujur kan selama bapakku hidup aku juga namanya anak semua orang tua kadang ada rasa gak sabarnya gitu <tuh> ada rasa gak sabarnya jadi kadang-kadang kadang-kadang aku ya kadang emosi gitu sebut emosi kadang, kadang
Dan, tapi mudah-mudahan alhamdulillah di hari-hari terakhir bapakku aku bisa nungguin aku bisa nungguin dan Dan Alhamdulillah <laughs> Semuanya udah lancar dari proses uh, Awal Bapak meninggal sampai pemakaman Alhamdulillah dilancarkan semuanya Dan banyak juga saudara-saudara Kerabat yang membantu Teman-teman semuanya yang masih Mau peduli dengan Bapakku almarhum gitu ya Aku gak bisa ucapin satu-satu Pokoknya intinya aku ucapin terima kasih gitu ya Jadi Jadi satu bulan Satu bulan terakhir itu Bapakku tuh udah gak bisa Bergerak gitu Pokoknya Bukan setru bukan apa ya Jadi memang kondisinya semakin melemah Tiap hari tempat tidur Mandi juga diseka sama mamaku Diseka tuh udah sekitar lima bulan di seka sama nggak pernah kena jadi aku suka kadang-kadang mau pergi kemana-mana kan juga aku nggak bisa pergi kemana-mana gitu dan Padahal aku tuh udah beli semua peralatan dari obat semuanya dari kain kasa dari apa semuanya aku udah sediain di apa juga aku udah beli dibeliin banyak sama kakakku sama adikku kalau untuk semua peralatan oh, untuk sterilisasi aku udah udah beli banyak stoknya tapi memang Tuhan berkendak lain dan Tuhan lebih sayang bapakku gitu ya. Tapi alhamdulillah di detik-detik terakhir aku masih bisa menuntun, masih bisa menungguin, masih bisa jagain bapakku gitu. Walaupun dengan rasa berat sedih gitu, tapi alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Ya pokoknya aku sebagai anak <laughs> Gak ada kurang-kurangnya Ngucapin terima kasih untuk bapakku Karena Berkat beliau lah bapakku Aku bisa seperti ini Mendapatkan pendidikan yang layak Mendapatkan kasih sayang orang tua Gitu Dan alhamdulillah aku bisa menunggu bapakku Pokoknya itu hal yang sangat langka didapatkan gitu ya Bapakku mengembuskan nafas terakhir Aku di samping beliau Aku menuntun Aku melihat Nafas terakhir bapakku Selamat tinggal bapakku Semoga kau tenang di sisi Allah SWT Dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan
Aduh aku selalu menyertai bu. Nah teman-teman sekian dulu videonya nanti takutnya nanti kalian selalu bertanya di mana bapak di mana bapak dan aku sekarang udah jawab kalau bapakku udah meninggal gitu ya udah wafat udah meninggal udah mangkat kemarin hari Sabtu tanggal 20 tanggal 7 November 2020 Nah, oke teman-teman aku bisa berkata-kata lagi jadi cukup sekian dulu videonya terima kasih jika ada salah kata dan perbuatan mohon maaf e, jika ada perilaku bapakku mungkin e, yang kenal bapakku secara personal nanti bapakku punya salah mau dimaafkan oke terima kasih dulu. terima kasih kira cukup sekian dulu videonya dari saya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye